हेलो एवरीवन वेलकम टू सनत इजी माई ट्यूटोरियल्स सो फ्रेंड्स एन एल सी आई एल हैज कंडक्टेड द एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सिविल कंप्यूटर एंड मेनी मोर सो इट हैज रिलीज द रिजल्ट फॉर प्रोविजनल रिजल्ट फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर गोइंग इन टू द नेक्स्ट राउंड दैट इज द इंटरव्यू राउंड ओके पर्सनल इंटरव्यू सो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा एनएलसी ने अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था बहुत सारे ब्रांचेस में तो उसका जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है चलिए इस वीडियो में हम लोग यही बातें बात करेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको सबसे जल्द मिल सके चलिए बात करते हैं क्या निकला है रिजल्ट में सो so फ्रेंड्स ये आपका एन का कैरियर्स का वेब पेज है दिस इज द कैरियर वेब पेज and when you will uh, come here into the carriers uh, page of nlc then you can scroll down aapko niche jana hai aur yahan pe ja kar aap logon ko jana hai this one recruitment of graduate engineer trainees in various disciplines in this one you have to go to the last that is list of candidates provisionally selected shortlisted for personal interview okay personal interview ke liye jo logon ka shortlist hua hai ye aapko jana hai dekhiye new yahan pe aap logo ko click karna hai इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो और पीडीएफ का लिंक जहां से आप लोग जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खोलकर आ जाएगा दोस्तों ठीक है ये पेज खोलकर आ जाएगा दिस पेज विल कम देन हियर यू कैन सी एन इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इन वेरियस डिसिप्लिन एडवर्टाइजमेंट नंबर जीरो टू ऑब्लिक टू जीरो टू जीरो जनवरी थर्टी टू तो थर्टी जनवरी को यह निकला था ओके The list of candidates who have been provisionally shortlisted for personal interview through online computer-based test is tabulated below discipline-wise. The list is alphabetical order and not in order of merit. So, दोस्तों ये और merit के order में नहीं आप आपके mark के हिसाब से ये नहीं है list. ये आपके नाम के letter के हिसाब से alphabetically order. मान लीजिए A से जिसका नाम start हुआ है उसका नाम पहले आएगा, फिर B से, फिर C से इस तरीके से, okay? तो आप लोग परेशान मत होइए। The date of personal interview will be announced shortly. पर्सनल इंटरव्यू का जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही इसका डेट मिल जाएगा या फिर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी में ओके इंटरव्यू कॉल लेटर्स टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग फॉर फ्रॉम ऑनलाइन लॉग इन पोर्टल यहीं से आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है कम्युनिकेशन विल बी सेंट टू देयर रेस्पेक्टिव रजिस्टर्ड ई मेल मोबाइल नंबर आपको ई मेल और मोबाइल नंबर में आपका इसका सेंड कर दिया जाएगा जो इंटरव्यू का कॉल लेटर के हाउ एवर इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स टू चेक द एन एल सी आई एल वेबसाइट फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ कम्युनिकेशन इन ट्रांसिट तो आप लोग लगातार इसको वेबसाइट को चेक करते रहिए हर हर दिन ठीक है तो ताकि आप लोग किसी से मिस ना हो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन एन एल सी आई एल विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ई मेल सेंट ड्यू टू इनवेलिड और रॉन्ग ई मेल आई डी प्रोवाइडेड बाई द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन और ड्यू टू एनी अदर रीजन तो आप लोगों ने जो भी ई मेल आई डी दिया होगा बिल्कुल आप लोगों ने सही ईमेल आईडी दिया होगा जो कि आपका काम कर रहा होगा और उसको बिल्कुल से जारी रखिए उसको यूज करते रहिए ताकि सभी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आपको मिलते रहे इंडिविजुअल मार्क्स शेल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन लॉग इन पोर्टल ओनली आफ्टर कम्पलीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टिल सच टाइम कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू परस्यू फॉर देर इंडिविजुअल मार्क्स तो इंडिविजुअल मार्क्स के लिए आप लोग आप लोगों को बता दिया जाएगा लॉग इन पोर्टल में ओके okay? टाइम होने के बाद अभी नहीं तब तक आप लोगों को अपने इंडिविजुअल मार्क्स को लेकर आरटीआई फाइल नहीं करना है या फिर पूछताछ नहीं करना है साफ इन्होंने कर दिया है मेंशन लिख दिया है ओके द कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फर्निस्ड बाई देम इन एन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल दे मस्ट मीट ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स नोटिफाइड इन आवर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जीरो ओके जो भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसी समय आप लोगों ने इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवश्य पूरा किया होगा तो ये वही बोलना चाहते हैं अगर किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी मीट नहीं होता है तो ये प्रोविजनल है इसको परमानेंट मत मान लीजिए आप लोग वहां पर जाकर भी कैंडिडेटर से आप लोगों को कैंसिल कर दिया जा सकता है अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत निकला बस यही बताना है इनको ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट है आप लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है पहला डिसिप्लिन आपका मैकेनिकल तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं आप लोग क्योंकि जो कट ऑफ है इस बार बहुत ज्यादा गया है ओके द कट ऑफ इज लिटिल बिट अन एक्सेप्शनल दिस टाइम ओके अनएक्सपेक्टेड यू कैन से बिकॉज सच हाई कट ऑफ 
never goes okay 98.250 for ur and for rest category it is little bit less okay so 98 this is uh, actually surprising okay ye surprising hai itna zyada nahi jana chahiye bilkul se kam jana chahiye dosto lekin pata nahi jo hai ab humko accept hi karna padega iske khilaf hum to aur kuch kar nahi sakte hain kyunki ye recruitment agency ka hi kaam hai to unhone jo kiya hai usko humko accept karna padega dosto okay to ye aapka list hai aap a se dekh sakte hain jo pehle a se start ho raha hai unka naam hai starting from a then it is going beyond okay so many students are there total approximate 750 candidates have been selected so in mechanical the cutoff is 98 okay so accordingly if your name is there aapka naam agar hai to aap log bilkul se yahan se check kar sakte hain and congratulations to all who have been selected aur jin jin ka selection hua hai bilkul se personal interview ke liye prepare kijiye okay aur aapko kahan se book kya follow karna hai wo main last mein bataunga video ke kya aap sabse best use kar sakte hain jo main bhi use karta hu dosto theek hai और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका मैकेनिकल का तो मैकेनिकल का खासा लंबा लिस्ट है दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे द नेक्स्ट ब्रांच व्हिच इज कमिंग फ्रेंड्स ओके दिस लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग फॉर द मैकेनिकल ब्रांच एज द पोस्ट वैकेंसीज वेर लिटिल बिट स्टैंडर्ड वैकेंसीज वेर देर ओके इसीलिए तो ये हम नीचे आ चुके हैं नाउ इट इज द डिसिप्लिन दैट इज इलेक्ट्रिकल ट्रिपली ओके इलेक्ट्रिकल ट्रिपली एंड इलेक्ट्रिकल ईसी दो टाइप का था तो इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई द कट ऑफ इज अगेन हाई दैट इज 97.5 ओके फॉर यू आर एंड द रेस्ट यू कैन सी 93 फॉर ओबीसी एनसीएल एससी के लिए 83 एसटी 80.75 ईडब्ल्यूएस 93 पीडब्ल्यूडी 48.75 एंड पीडब्ल्यूडी ओएच दैट इज 62.25 ओके सो ये आपका लिस्ट है नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इट इज अल्फाबेटिकल ओके अल्फाबेटिकल है मेरिट के हिसाब से नहीं है ओके यू कैन चेक नाउ अब यहां से चेक कर सकते हैं इसी के तरह आप लोगों को मिल जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है इलेक्ट्रिकल ईसीई फ्रेंड्स ओके डिसिप्लिन इज इलेक्ट्रिकल ईसीई ब्रांच ओके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच सो हाईएस्ट कट ऑफ ओके 104.25 सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी ब्रांच का गया है दोस्तों पता नहीं क्यों पोस्ट शायद कम है और कंपटीशन भी थोड़ा ज्यादा था इसी वजह से वन गया अनरिजर्व के लिए ओबीसी एनसीएल के लिए वन SC ब्रांच के लिए 97.25, ST के लिए 93.5 और EWS के लिए 101. Okay, quite high. You can check your roll numbers and your name. Okay, accordingly. और जिनका भी हुआ है बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत congratulations लोगों को. Civil के लिए the cutoff is 91.25 for UR, for OBC it is 82, for SC it is 82.75. Okay. Then uh, different branches are there. Control and instrumentation the cutoff is 80.5. Okay. Likely you can see candidate list is there. After that, आप देख सकते हैं इसके बाद आपका हो गया कंप्यूटर के लिए 85.25 गया है अनरिजर्व के लिए ओके okay? ये उन लोगों का लिस्ट है जो जिन्होंने कंप्यूटर में अप्लाई किया था फिर आपका माइनिंग के लिए आपका गया है 78.75 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओके okay? और नीचे आपको लिस्ट मिल जाएगा आपके नाम के साथ इसके बाद जियोलॉजी है जियोलॉजी में आपका अनरिजर्व के लिए गया है सिक्सटी थ्री द कट ऑफ इज सिक्सटी थ्री ओके एंड देन आपका लास्ट में है इसके बाद है आपका फाइनेंस जिसमें कि सेवेंटी सिक्स है कट ऑफ ओके फाइनेंस में जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो दोस्तों बिल्कुल से ये है ह्यूमन रिसोर्स और यहाँ पे आपका 77.25 गया है कट ऑफ चेक कर सकते कर सकते हैं पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में आप लोग चेक कर लीजिए ओके सो फाइनली दे हैव रिटर्न वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग रिजल्ट एन एल सी आई एल रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इन एडवर्टेंट एर और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स एट एनी टाइम अगर कुछ भी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स है तो एनएलसी बिल्कुल उसका राइट रिजर्व करता है कि वो बाद में इसको मॉडिफाई कर सकता है आप लोग उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं सो so फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग आपको प्रिपेरेशन कैसे करना है हाउ यू न्यू टू प्रिपेयर हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू ओके पर्सनल इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम हु हैव बीन प्रिपेयरिंग सो मच हार्ड एफर्ट्स दिया और आपका सिलेक्शन हुआ दोस्तों तो आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बता देता हूँ एक शॉर्टकट स्ट्रेटेजी शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते इसको हमेशा देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ ऑलवेज रिमेम्बर ओके You have to make your own shortcuts. आपको लॉन्ग कट लेके ही शॉर्टकट बनाना है दोस्तों इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आपको जो प्रिपेरेशन स्ट्रेटेजी है सबसे सिंपल रखना है कीप एज सिंपल एज पॉसिबल ओके हमेशा इंटरव्यू को सबसे सिंपल सोचिए सिंपल इन द सेंस ऑलवेज फोकस ऑन द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका है उसी के ऊपर फोकस कीजिए वहीं से आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ओके हंड्रेड परसेंट ये 
प्रूफ है इवन इवन मैं आपको बोल सकता हूं अगर आप पीएसयू में जाते हैं इंडियन ऑयल नालको वेर एवर एनी पी एस यू ओके यू गो फॉर एन इंटरव्यू फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन विल बी योर फंडामेंटल क्वेश्चन ओनली आपको इंटरव्यूअर को अपने तरफ खींचना पड़ेगा कैसे आपके जोन में यू हैव टू अट्रैक्ट द इंटरव्यूअर टू योर जोन हाउ फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेल्फ इट विल बी समवॉट फंडामेंटल दे विल स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल इट्स फॉर गारंटेड श्योर ओके 95 परसेंट चांसेस आर देर ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट यू कैन टेक दे विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल ओके सो यू हैव टू वॉट यू हैव टू कंट्रोल देम इन योर जोन हाउ the area which you are interested in you have to answer in such a way that they will uh, question in that particular topic also aapko aise answer dena hai ki aap log wo log usi mein phas jaye aur wahin se question ek ek bar puchte rahe to unka interview isi mein hi khatam ho jayega do do ghante ka interview hota hai doston psus mein wahan pe kya hota hai aap logon ko fundamental se hi test kiya jata hai doston theek hai kyunki wo log jante hain bacche apne dimag mein bahut sare mushkil topics ka khayal leke aate hain aur interview mein kya hota hai बहुत ही आसान सवाल पूछ लिए जाते हैं और जिसमें वो लोग फंस जाते हैं दोस्तों यहाँ पे और एक बात बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को फ्रॉम माय साइड द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल कीप प्रैक्टिसिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऊपर ऊपर से फंडामेंटल पहले सभी चैप्टर का कर लीजिए इसके बाद अपना जो फेवरेट टॉपिक है दो या तीन फेवरेट टॉपिक ले लीजिए उन सभी को आप लोग अपना जो कोर ब्रांच है अकॉर्डिंग टू योर कोर ब्रांचेस सिलेक्ट वन और टू फेवरेट टॉपिक्स ओके फेवरेट इन द इन द सेंस Uh, you should know little bit deep concepts in that subject. You should have a grip on the deep concepts, okay? And fundamentally, you should be clear with all the subjects of your graduations, okay? That is the B Tech, okay? B Tech level. So, आपको ऐसे clear होना है. Or next, next is I will suggest you one uh, handbook, okay? I will suggest you one handbook. That is the handbook provided by Made Easy, okay? I am not sponsoring. मैं sponsor नहीं कर रहा हूँ Made Easy को या फिर कोई advertisement नहीं कर रहा हूँ दोस्तों. बल्कि मैं खुद इसको यूज करता हूं मेडिजी का जो हैंडबुक है बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हैं यू कैन आल्सो अफोर्ड इट इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इट इज इकोनॉमिकल यू कैन बाय इट छोटा सा हैंडबुक आता है इन दैट हैंडबुक यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोप फॉर रिविजन ओके अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका रिविजन के लिए जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है डिटेल स्ट्रक्चर में मैनर में लिखा हुआ है ओके uh, okay? तो उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं कोई भी ब्रांच आपका है सिविल है इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स है आप लोग ले सकते हैं ओके एनी ब्रांच यू यू आर बिलोंगिंग टू मैकेनिकल यू कैन टेक दैट बुक एंड यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दैट ऐसे नहीं बोलूंगा कि ब्लाइंडली वहीं से फॉलो कीजिए फर्स्ट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर नोट्स विच यू हैव प्रिपेयर जहां से आप लोगों ने एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया था एग्जामिनेशन क्लियर किया है उसके ऊपर पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका ठीक है वहीं से पहले प्रिपेयर कीजिए वहीं से पूरा अच्छे से पढ़िए इसके बाद आप लोग लास्ट मोमेंट में इसको रिवीजन के रूप में ले सकते हैं इंटरव्यू के पांच दिन पहले या फिर दो तीन दिन पहले आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं ओके हैंडबुक को तो आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा और बाकी सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और जिन लोगों का भी नहीं हुआ है बिल्कुल भी उदास होने का जरूरत नहीं है दोस्तों बिल्कुल से अगले एग्जाम के लिए फोकस कीजिए देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज यू जस्ट नीड टू ग्रैप देम ओके सो कीप प्रैक्टिसिंग कीप प्रिपेयरिंग एंड डू फोकस ऑन योर स्टडीज Take care. Love you all. Thank you for watching. And uh, Jai Hind, Jai Bharat. And who are new to the channel, kindly subscribe and press the bell button so that you will get all the notifications and uh, uh, information. Okay, very soon, as soon as possible. Okay, जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे सारे updates और notification. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.